ఒక్కసారి నల్లగొండ రాజకీయాల్లో కేంద్ర బిందువుగా మారిపోయారు ఉన్నట్టుండి బ్రాహ్మణ వెల్లమ్ల ప్రాజెక్టు కోసం పాదయాత్ర చేస్తానని ప్రకటించి అలజడి సృష్టించారు ఈ పరిణామం అటు టీఆర్ఎస్ నేతల్ని ఇటు సొంత పార్టీ నాయకుల్ని అటువైపు దృష్టి మరల్చేలా చేస్తోంది ఇంతకీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పాదయాత్ర వ్యూహం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఒకే దెబ్బకు రెండు పెట్టలు అన్నట్టుగా ఉందట భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సరికొత్త వ్యూహం నల్లగొండ జిల్లా రాజకీయాల్లో ఆయన మరోసారి తనదైన శైలికి తెరలేపారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత దాదాపు జిల్లా రాజకీయాల్లో పెద్దగా కదలికలు లేవు అధికార పార్టీ నేతలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో అక్కడక్కడ కనిపిస్తుండగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు మాత్రం స్తబ్దుగా ఉన్నారని చెప్పొచ్చు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇదే రకమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సరికొత్త వ్యూహంతో తెరపైకి రావడం ఇప్పుడు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది బ్రాహ్మణ వెల్లంల ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని వెంకటరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు తక్షణమే నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆయన పాదయాత్ర ప్రకటన చేశారు బ్రాహ్మణ వెల్లంల ప్రాజెక్టు నుంచి హైదరాబాద్ లోని జలసౌధ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేస్తానని ప్రకటించి రాజకీయ వర్గాల్లో అలజడి రేపారు నిజానికి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చుంటే సోమవారం నుంచి భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పాదయాత్ర ప్రారంభం కావాల్సి ఉండేదని సమాచారం పాదయాత్రకు అనుమతి కోసం వారు ముందుగానే పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఆయన దరఖాస్తు పెట్టారట కానీ పోలీసులు దాన్ని నాంచారని చివరకు ఈ నెల ఇరవై ఐదున పాదయాత్రకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది పాదయాత్ర ప్రతిపాదిత రూట్ లో హైవే ఉండడంతో ఇబ్బందులు వస్తాయని పైగా పాదయాత్ర అంశానికి పెద్దగా ప్రజా ప్రయోజనం లేదంటూ నల్లగొండ జిల్లా ఎస్పీ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు దీనిపై భువనగిరి ఎంపీ తీవ్రంగా స్పందించారు తాను న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించైనా సరే పాదయాత్ర చేసి తీరుతానని వెంకటరెడ్డి పట్టుదలగా ఉన్నట్టు ఆయన సన్నిహితుల ద్వారా తెలుస్తోంది బ్రాహ్మణ వెల్లంల ఎత్తిపోతల పథకంపై ఇప్పటికిప్పుడు పాదయాత్ర చేయాల్సిన తక్షణ అవసరమైతే కనిపించడం లేదనేది కొందరి వాదన రెండు వేల ఎనిమిది ఆగస్టులో అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చేతుల మీదుగా పట్టుబట్టి మరి బ్రాహ్మణ వెల్లంల ప్రాజెక్ట్ కు శంకుస్థాపన చేయించింది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డినే కానీ ఆ కొద్ది రోజులకే వైఎస్ఆర్ మరణించడంతో ఆ ప్రాజెక్ట్ పనులు మందగించాయి ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రులుగా వచ్చిన రోసయ్య కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిలు బ్రాహ్మణ వెల్లంల ప్రాజెక్టుకు నిధులు మంజూరు చేయలేదు సొంత పార్టీ అధికారంలో ఉన్న అప్పట్లో కోమటిరెడ్డి ఏం చేయలేక చేతులెత్తేశారు స్వరాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తొలిసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రారంభంలో రెండేళ్లు బ్రాహ్మణ వెల్లంల ఎత్తిపోతల పథకంపై కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పెద్దగా శ్రద్ధ కనబరచలేదు అయితే రెండు వేల పదహారు నుంచి ఆ ప్రాజెక్టు పనులు ఊపు అందుకున్నాయి నిధుల కేటాయింపుతో పాటు అప్పటి మంత్రి హరీష్ రావు కూడా స్వయంగా రెండు మూడు సార్లు ప్రాజెక్టును సందర్శించి సమీక్షలు చేసి ప్రాజెక్టు పనులను తుది దశకు తెచ్చారు అన్ని సవ్యంగా జరిగితే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లోనే ప్రాజెక్టు నుంచి నీళ్లు విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టు టన్నెల్లో వచ్చిన సాంకేతిక సమస్యతో పనులు ఆలస్యమయ్యాయి వాస్తవానికి బ్రాహ్మణ వెల్లంల ఎత్తిపోతల పథకం టన్నెల్ కు లైనింగ్ చేయకుండా నీళ్లు విడుదల చేస్తే ఆ ప్రాజెక్టు మనుగడికే ముప్పు వాటిల్లుతుందని జియోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్చరించింది దీంతో ప్రాజెక్టు లైనింగ్ పనులు చేపట్టారు మొత్తం పది పాయింట్ ఐదు సున్నా కిలోమీటర్ల టన్నెల్లో ప్రస్తుతం మూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కిలోమీటర్ల మేర లైనింగ్ పూర్తయింది మిగిలింది పూర్తి కావాలంటే మరో ఏడాది పట్టనుంది అప్పటిదాకా నీళ్లు విడుదల చేయడం సాధ్యం కాదు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూడా టన్నెల్లోని సాంకేతిక సమస్య తెలుసు అని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అన్నారు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయ మైలేజ్ కోసమే కోమటిరెడ్డి కొత్తగా ఈ పాదయాత్ర డ్రామా మొదలుపెట్టారని గుత్తా విమర్శించారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిపై గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చేసిన తాజా విమర్శలు జిల్లాలో చర్చకు దారితీశాయి వెంకటరెడ్డి స్వగ్రామం బ్రాహ్మణ వెల్లంలో నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టు వాస్తవ పరిస్థితి ఆయనకు తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది అన్ని తెలిసి కూడా పాదయాత్ర చేస్తానని ప్రకటించడంలో ఆంతర్యం ఏంటి అని సందేహాలు తలెత్తాయి 
వీటిపై ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆధిపత్యం కోసమే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పాదయాత్ర ప్రకటన అని ఆయన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఆరోపిస్తున్నారు మరోవైపు త్వరలోనే టీపీసీసీ చీఫ్ మార్పు ఉండబోతుందని అధ్యక్ష రేసులో ఉన్న కోమటిరెడ్డికి పాదయాత్ర అంశం ఎంతో కొంత మేలు చేస్తుందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది అసలు ఈ ఉద్దేశంతోనే కోమటిరెడ్డి కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అయితే ఆయన ముందు నుంచే తన పాదయాత్రకు అనుమతి రాదనే భావనలో ఉన్నారట అందుకే అనుమతి ఇవ్వకపోతే కోర్టుకైనా వెళ్తానని ముందు నుంచే ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారని సమాచారం ఇదిలా ఉంటే పాదయాత్ర చేసినా చేయకపోయినా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి రాజకీయంగా ప్లస్ అయినట్లేనని రాజకీయ నిపుణులు అంటున్నారు సొంత పార్టీలోని అగ్రనేతలందరికంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డినే బెటర్ అని కాంగ్రెస్ క్యాడర్ భావించే అవకాశం ఉందని వారు అంటున్నారు మరి భువనగిరి ఎంపీ వ్యూహం ఫలిస్తుందో లేదో వేచి చూద్దాం